好，你小心点。慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。太沉了，这喝多少？就是，哎呦，慢点，慢点，慢点。啊，来来来，小小小，啊，我我跟你说，嗯。刚才家里打电话，真有急事，拜托你照顾一下赵总。不，谢谢谢谢，别，谢谢辛苦辛苦。大哥，来，怎么就走了呢？这我怎么办？哎呀，干嘛树洞先生，忙碌的一天又过去了，一切都归于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。是怎么回来的？我们给你扛回来的呀！你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家。啊，该死的绍兴酒！你好选不选，选了我最不擅长的，让我输的好惨。你在笑什么呀？看我出手很好笑什么？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒，像什么白兰地啊、什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑。到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来。赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明天跟我们签合同了。什么？真的？你站这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了，我先走了啊。嗯、好了吗？这就好。哎呀，你那些领带啊，没一个好看的。一会儿今天结束了去买新的啊。没事儿，不用那么讲究。那怎么能行？你以前怎么穿是你的事儿，从今天起、啊，你就是我王璐的老公，你得有品味。哎，你下午去完蓝桥国际就去买啊、嗯。你还真打算到蓝桥国际办呢？怎么了？我们为什么不能去啊？难不成你还心疼你那个老情人呗？你怎么又来了？有意思没意思？我就是紧张你嘛。再说我们定金已经打过去了，退不了了。哎呀，行吧，行吧，走吧。嗯，抱抱我。
小姐辛苦了。啊，董总您来了啊，正好。我们这次珠宝秀的主题设计初稿已经出来了，我们计划从酒店大堂到会议室做一个主题的延伸。我们现在正在进行实行。叶欣，忙着呢。我现在挺忙的，有什么事儿一会儿再说。你何必呢？虽然说你从婚姻的战场上败下阵来，但我们还是老同学。不好意思，冯总，这样吧，我让我的员工先带你去会议室看一下。林夕。我们选了下个月八号，是个黄道吉日，你一定要过来啊！我们请了全班同学，所以你不用什么压力，那天就当着同学聚会好了。你知道的，我一向工作都挺忙的，那天不一定有空。我们再说。真是巧，我刚刚顺便问了一下人事，那天你刚好在酒店，别借故缺席啊。嗯，当然了。你人来就行了，份子钱我们不在意的。最好呢，你是能带个男朋友一起过来。啊，对，我忘了，这一时半会儿的，你要找一个又体面又有钱的男朋友也不那么容易啊。所以你更应该过来呀、啊，我把手捧花给你，沾沾喜气啊。露、嗯、啊，路上堵车，来晚了，能着急了吧？嗯。八号是不是？我一定参加。看什么呢？啊？啊！我在想啊，你说说，我怎么没早点跟你好呢？嗯。现在也不晚。钱总也太爽快了，这么快就把合同签下来了。商人一切都以利益为本，我们的方案投资回报率很理想，有眼光的投资人都不会拒绝，谁都不会与人民币过不去的。怎么什么事儿到你嘴里就变得没有温情？温情？商界不相信眼泪，更没有温情。这是一块弱肉强食、寸土必争的战场。那也容不下。亲情、友情，还有爱情吗？好好赚钱吧，没有钱你拿什么呵护你的亲情？嗯，支持你的爱情，联络你的友情，哼，靠嘴吗？别闹了。嗯，拿着，签上你的名字。我。对啊。公司的规矩，今天这份合同有你的一份。我还可以在上面签字呢。怎么你不想签、啊？不不不不不，我就太激动了。你那我那我签字。嗯。哎，周总，这上面。还有字儿呢。我的东西都有我的名字。哦，跟电视里的有钱人都一样的，可以显摆。这不是为了显摆。我告诉你，你听着，我现在教你第一课。出来闯最重要的是什么？记住自己的名字。赵总，这个是《千与千寻》里面小白龙说的话哎。你也看过吗？嗯，对呀、啊，也有朋友介绍给我，所以我看了好多遍呢。那你是小白龙吗？是。我之前丢了自己的名字，现在努力想找回来，这样我才能回去。在你眼里，我是汤婆婆吧？哼，就知道我是你心目中。那个剥削全人类的大资本家，我说的没错吧？也
也没有啦，是你创造了一个世界，我就是里面的小工。如果没有你的话，整个世界都跟我没有关系了。给你留着吧，送你了。不该喝的醋最酸，不该爱的人伤人最深。冯先生，我觉得如果我们聊的内容不是工作的话，那就太浪费时间了。对不起。说，董事长，冯总过来了，请他进来吧。啊，静阳，刘一好，坐吧，坐。静阳，珠宝秀的准备工作进度如何？对我们企划部的工作效率还满意吗？还不错，那就好。哎，时间还来得及吧？时间上有些紧张，哦，为什么？我和企划部的沟通不是很及时。是我们企划部出了什么问题吗？是我这里的问题。我现在住在晨曦的酒店，每次过来都要横穿整个市区，交通上。啊，这个问题好解决。我们篮球国际这么大的酒店，你随便挑个房间，到时候我再给你安排一位生活管家，二十四小时专程为你服务。<笑>管家就不必了，让企划部的人每天向我汇报。我这个底就行了。好啊，我会让王秘书尽快给你安排。今天他们企划部送来一个方案，我还是挺满意的。那个叫宁心的，挺有思路。嗨，听说你帮忙完成了一个融资项目，消息还挺灵通啊。哎，我这都不是我自己完成的。赵总，当当当当，我的作品，这就是你朋友圈说的“中看不中吃的披萨”，尝一尝，尝一尝嘛，这就别客气，客气啥呀？这么不给面子，好歹是我一宿的精心制作，我还想拿给赵总尝。赵总又过来的，还需要你的批准？哎，这这有什么了不起的？不就是一嫩模吗？哎，什么意思啊？你认识他？你是不知道，时不时的就有这种穿着妖艳的小狐狸进来找赵总，我都见怪不怪。哎，这个披萨我帮你拿给赵总。好，谢谢。嗯。你安排一个商务套房给爱德华珠宝的冯总。好的。还有，通知企划部总监，在珠宝秀完成之前，让宁心住在酒店，临时担任冯总的生活管家，便于企划部和冯总及时沟通。董事长
，这恐怕不太合适吧？别质疑我的安排，我刘兰芝还不至于为了生意出卖自己的员工。这个世界上，向来不缺有野心、有能力的人才。我们每一个人都需要磨砺和考验。去吧，照我的意思去安排。是，董事长。进来，什么事？赵总，这可是陆穗精心给你制作的披萨，专门让我给你的。出去吧。赵总，虽然说这个看着不错，但是呢，就是个人哈。那我先走了。哎呀，真的太恶心了。哎，怎么样？怎么样？赵总吃没吃披萨？哎呀，美女当前吃什么披萨呀？哎，那你跟我说说你在里边看见什么了呗？嗯，不告诉你，你就告诉我吧，急死我了。这样，明天我给你做一个蛋糕。嗯，还是不要了吧。哎，要不然这样吧，你答应我不再拿那个石头一样硬的东西来给我，我就告诉你。嗯，好，我答应你。喂，你们就拿石头一样的披萨来残害你们的老板吗？老板花钱雇佣你们，不是让你们在背后八卦的。Lucy， 去拿份合同，通知广告部的主管与模特签约。签约模特，所以说他是他是我们公司的代言人。是的，不然你认为呢？哦。我还以为他是你的那个啊！丑女人在美女面前自然会有自卑感，自然会带着嫉妒心理去揣测身边的事物。我哪丑了呀？我可是要身材有身材，要长相有长相。你，<笑>说一句实话，也不怕伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。照片，照片，照片，照对了。新婚旅行的私人定制资料，好好准备一下，明天出发。还有在背后给老板取绰号，不会有好果子吃，知道吗？还有，交代你去找哈勒旅行社辞职的那个导游有下落了吗？哦，我想起来了，呃，他们说他去外地工作了。哎，不过赵总，其实呢，很多人都希望被救的那个人啊，健健康康的，不需要感谢的。你怎么知道是救人？还有感谢，这些都是谁告诉你的？嗯，我其实是听那个旅行社的人说的。哎，您别管了，有什么事儿我会告诉您的啊星级酒店了，五星级酒店，这到底怎么回事啊？是这样的，公司呢接了一个珠宝商的珠宝秀，而这个珠宝秀呢选中了我的策划创意，以后这个项目就由我全权负责了。真的，哇姐，恭喜你，请完成牛排。如果发了奖金，不要说牛排，龙虾都没问题。呃，太棒了。<笑>我觉得这个珠宝商。想追我的意思？真假的？第一天他就拼命夸我的策划案，然后还请我吃饭，又要送我珍贵的珠宝。那
那你说的呀？当然没有了，我总要观察他一阵儿。不过还好，公司呢现在派我做他的临时管家，我有大把的时间可以了解他，知己知彼，才能百战百胜。嗯，说的对。姐，那个上次那条裙子，再借我一下吧。你干嘛呀？啊，我主要是就是明天呢，我有一个旅行，呃，策划现场得去一趟。呃，最关键的是呢，周六我要见我的网友。小夏，你以为十年前啊，你还见网友？你是不是第一次亲密接触看多了你？姐。你看你想的，是树洞先生，不是别人。哎，你就见我见我。哎，我认真的跟你说，这个社会，青梅竹马都已经靠不住了，你还相信网友？你是一定会被骗的，你知道吗？哎，你看你想的，我就是好奇，你说认识了这么久，有共同兴趣爱好的人，到底是什么样子？好奇。如果你一见面。发现他是一个又老又丑的大叔，他是个恐龙，你还好奇吗？你还继续聊啊？姐，你不懂，我对他的感情还是挺复杂的，就是像女生对另一半的期待，更多的是依恋吧。就算他是恐龙，我也会保持联系的。啊，这儿好好看啊，老公。我觉得也不错。好漂亮。防晒霜，嗯，天哪，我为什么没带吧？哎，还真有哎，防晒霜、护手霜、唇膏、眼药水、纸巾，老公你全带了。对呀、啊，嗯，真是太好了。说的呀，我这是密切观察他们的一举一动，知道他们的需求，提供帮助。你没有当过导游，你不懂的。哎，你看，他们多幸福，能有一个相爱的人陪伴，真好。告诉你，那些都只不过是人性的一面而已，人性的另一面呢，只是你现在看不到他们之间的欺骗、背叛和争吵。所以你也双面人。你这人怎么那么刻薄呀？就不能内心充满点阳光吗？算了，别说不通，就找他。哎哎哎！你好，蓝桥国际企划部，请问找哪位？宁小姐吗？我是冯静瑶。请今天晚上安排晚餐送到我的房间。冯先生，不知道您对晚饭有什么要求？我想请您今天晚上与我一起共进晚餐，所以呢，一切由你来安排。冯总，这好像不太合规矩吧？宁小姐放心吧，这件事我和董事长沟通过，关于珠宝秀的进程，我需要及时和你沟通，所以呢，已经取得了董事长的同意。如果没有意义的话，那就今天晚上七点，也请您准时参加。你好，请问您是马 V 公司的代表吗？哦，这有一份快递，麻烦帮忙签一下。去干什么？这不是你的工作。你也看到了
，这个新郎在一年前就出轨了，我得告诉新娘啊。你不准去。为什么不能去啊？这个是我的职责，我要为他负责任呢、啊。那你看照片有没有错？我我也不是故意看到的呀，这这不是意外吗？你也知道这是意外，既然发生了意外，就不能再按照预先好的对策来处理。一旦偏离了轨迹，谁还有本事扭转回去？我也不能让新娘蒙在鼓里受尽痛苦吧？你怎么就能断定未来是无尽的痛苦？无论痛苦还是不痛苦，这是他自己的选择。但这对新娘不公平啊！什么叫做不公平？婚姻应该是两个人的事情，和你这个帮他们策划蜜月的人没有关系。你不是上帝。但是，你非要在这个时候告诉新娘，然后他们在结婚前分手，你就满意了？但是我也是为他们好呀。你现在这么做，就是想要拆散一对新婚夫妇，同时也赶走了我们的客人，我们会失去一个建立品牌形象的机会。哎呀，你怎么总想着工作和利益啊？是啊，我倒是想问问你，是什么让你这么自私，屡次以为自己是上帝，去定夺别人的感情？就算是我自私，我得让他知道真相。真相？好，我们来聊聊真相。你认识他们多久啊？嗯？轩轩又认识了他未婚夫多久？两个人能走到谈婚论嫁的地步？你觉得你知道的事情会比他知道的多吗？你听着，你再敢插手这件事情，你就给我立刻回去，我说到做到。董事长。他开始行动了，是的，盯紧点儿。是，董事长。谢谢，谢谢。哎，宁夏，你快过来，过来。哎哎，你们还没吃啊？对啊。是啊，他点了好多东西，两个人根本吃不完。你快坐下来跟我们一块吃吧。坐吧。哎，别了，我还在上班呢。没事儿，坐。哎，那行吧。你看你每天上班那么累，快肯定要多吃点补补，对吧？嗯，谢谢。哎呀，因为我刚刚才开始的工作，也没有什么经验，所以请你们多担待一点啊。没有，我觉得你策划的很用心，哎，对不对？对对对对，啊，宁夏。桌上这些菜呢，都是我为我家亲爱的口味点的，可能会不太合你胃口，要不你从一点吧。哎呀，不用，我吃什么都行。你的学生真好，是不是有很多小姑娘都很喜欢你？啊，别人喜不喜欢我呢？这个不重要，重要的是我只爱轩轩一个。不好意思，啊，我去接个电话，顺便去个洗手间，你们聊。真的在一起十年了，是呀，我也觉得挺不可思议的，可是没想到就这样跌跌撞撞的走下来了。那他一直对你这么好吗？也不是啦，两个人在一起嘛，总会有磕磕绊绊的。不过还是就这样走下来了呗。那你觉得幸福吗？当然幸福啦。雪雪，我想问你个问题哈，我是说。如果他欺骗了你，背叛了你，你还会跟他在一起吗？我会原谅他。其实说真的，我知道很多人都觉得十年长跑什么的都是骗人的。但说实话，其实你说到欺骗和背叛的，其实他去年就有出轨过。真假的？哎，人的感情都是不完美的，女人嘛，还是看开一点比较好。你都知道了，还会想跟他结婚呢？人总是有犯错的时候。其实平常你看的那些美满的婚姻背后，都是有欺骗和谎言的。但相爱是不够的，最主要的就是相处。我跟他认识那么多年了，我很了解他的为人，我相信他，我愿意去原谅他。其实爱情不就是互相包容你的优点和缺点的吗？这样才能够更加的热爱生活吗？不是。
的也是。呀，亲爱的，你们怎么都没吃啊？聊什么呢？女人的秘密不能告诉你。是不是？嗯，来吧，嗯，快吃吧。你也吃，谢谢。嗯，二位，我突然想起来，我还有点事儿，不能陪你们吃了。那你们慢吃啊。那，好吧。宁小姐对酒业有研究吗？因为工作的原因，略知一二。这个酒的味道真的很好，冯先生，您很有品味。的确，这款酒在国内非常少。用这么好的酒来招待我这个小职员，太不好意思了。美酒配佳人，能和宁小姐分享。那是我的荣幸。打开看看。这，林小姐，上次你婉拒了我的礼物，所以这次千万收下。冯先生，无功不受禄。林心啊，我真的认为。你是我的朋友，而不是生意上的关系，所以，如果你也愿意接纳我作为你的朋友的话，那就收下它。先打开看看。今天的牛排，珠宝秀的工作怎么样了？差不多了。我一直跟刘董事长提起你，真的是非常的开心。董事长安排你来负责这份工作。谢谢您的夸奖。说，只要相爱的本质不变，有一点欺骗和瑕疵，都是可以接受的。我不是你的心灵鸡汤导师，但是就你这次工作的完成度来说，我非常的不满意。知道，我都习惯了，不管我做什么，都会给我四个字，非常不满意。这是五个字。耗子，干嘛呢？我在去机场路上呢，大概晚上八点到吧。把航班号发给我，晚上我去接你。不用了，你这么忙。你的事儿才是大事儿，赶紧的，发给我。好吧，好吧，那我给你发过去了啊。祝你们一路顺风，谢谢你的安排，不客气。Thank you， 拜拜。拜拜，注意安全啊！老板，不好意思，谢谢。好好好。嗯，宁夏。夏。哎，耗子，我来的挺是时候的啊，一定饿了，走，吃饭去。那那我先走了啊，拜拜。
。妈妈，今天还好吗？儿子，昨晚我又做了一个梦，梦见我被鲨鱼追杀。妈，药吃了吗？心病还得心药医呀、啊，你得抓紧时间呐、啊，我怕我活不到那一天了。妈，别胡思乱想，放心吧，一切都按计划顺利进行了。哎呦，你得小心这个女人石英昭，特别不要中了她的美人计呀、啊。好，我知道了。啊，妈，我先挂了。见过场面的人，怎么弄得跟个小媳妇儿似的？不是你让我约他出来见面的吗？没错，是我让你约他见面的。可是你穿成这样，就跟去见客户似的。我让你约他出来见面啊，是想让你放松的。天，你，我帮你看看吧，穿什么合适。哎，我说了，这样穿不合适。你以为是去谈生意呢？哎，穿这个吧，见朋友啊要随意一些啊。团长，你在他面前就是树洞，既不是妈威的老板，也不是富二代，你要忘掉自己高富帅的身份，这一切都是一个新的开始，千万不要拿以前的事情束缚自己，轻松一点。再说了，现在的姑娘啊。不会喜欢一个男人太正经的，喜欢你这样不正经的，难道你看不出来吗？啊<笑>，行了行了，赶紧换这身吧，听我的，没错的。嗯、你看这样穿多好，多有亲和力，是吗？说万一啊，我说的是百分之五十的概率，他是个恐龙啊，你怎么办？没有你想的那么复杂，我们之间只有心灵默契，两个孤独灵魂的相依，这无关长相。那如果是位貌若天仙的美女呢？真没想到，赵大公子也有脸红的时候。OK OK Go。网友吧，哎，你可真行！生活中都忙不过来，还见网友呢。你知道现在外边的人多坏吗？把你杀了，去哪儿找你啊？哎呀，根本就不至于好吗？而且我跟他都已经聊了四年了，我知道他是个好人。这你都知道？行吧，行吧，跳吧。嗯，那我去跳吧。哎，那不行，那太贵了。嗯，这个这这也不行，这不适合你，这么贵。我觉得这个白的挺好，这不适合。那个那个那个，那比较可爱。这个准备一下，我去试一下啊！你在这儿试吧，害什么羞啊？我的衣服就是好看。不过你穿成这样去见网友，多危险啊！万一对方起了决心怎么办啊？你记住了，有什么不对的，马上给我打电话。哎呀，别
，没事，姐，就说地址别了，反正你就是观察着，一旦有意外，立马撒腿就跑啊！哎，好了好了，我没事儿，先走了。树洞先生，你出发了吗？即将见面，我有些忐忑，不知道你是怎样的人模式的小男生，你说我这是造了什么孽啊？把这么好的你就这么拱手相送了？<笑>我能体会你的心情，因为我也忐忑着。啊，顺便说一下，我穿着白色的 T 恤，不会在湖边走廊等候。你还真的就把我当成一个司机了啊？怎么样，真的不需要我拼劲去啊？你一直是我的好司机，不是吗？哦，你确定我的衣服可以吗？非常好。好的，谢谢。东先生，您到了吗？嗯、我已经到了湖边走廊了。赵丹桥，是树洞先生。树洞先生是赵丹桥，这不合理呀、啊？怎么可能呢？你呵呵，说句实话也不配伤你自尊。这世上百分之九十的男人都不会对你有任何的非分之想。哼、嗯，看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。
吃吃我人身攻击。真有。我们走吧。洪小豆，你到哪里了？我想我们见面是惊喜的快乐。我我我在公交车上呢，可能还有半个小时，或许一个小时。如果你要有急事，咱们改天再约呗。我今天最重要的事情，就是期待与你的见面，无论是一小时还是两小时，多久我都会在这里等你。完了，完了，完了，完了，彻底完了！哎呀，怎么办呢？姐，子夏，你到了吗？我，我到了。见着网友啦？见着了。阿姨，没没没没没见着。你干嘛呢？偷偷摸摸的，到底见到没见到？我，如果不行的话，赶紧跑啊！哎，姐，姐，你先别挂电话啊，能帮个忙吗？你现在赶紧过来一趟，哎呀，我求你了，你救救我吧！哎，你你你别问我原因，你过来我再告诉你。哎，对对对对对，我在那个公园的露天剧场这儿等你呢。行，赶紧来啊，要快快！老公，我觉得这边挺好的，还有这个阳台，能晒太阳，特别喜欢。<笑>对，是的，这个部位属于这个区域的主要交通要道，很抢手。哦，那要不然咱们就定在这儿了，好吧？还有楼上是高楼，楼下可以进去，楼上可以住人，一居两套、嗯。谢谢啊。那个我啊，跟我老婆对这房子挺满意的，但是现在呢，有这么一个问题，就是我们俩呢刚创业，手头比较紧。嗯。你看看房租方面能不能跟房东商量商量，再便宜一点？最好是押一付一，或者说是押二付二那种。谢谢您啊。嗯、行吧。我看你们二位那么诚心，我会尽量与房东联系，再给你们争取下优惠，好吧？好，谢谢你啊！太感谢你了，姐，我们共同喜欢的音乐是舒曼的幻想曲，动画片是《千与千寻》，电影是《二零四六》，小说是狄更斯的《大卫·科波菲尔》。姐，你记住了吗？人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了。我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊。你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？姐，其实。姐，你终于来了。怎么样，人呢？在那边呢，穿着白色休闲服的那个。你都看到人了，怎么不上去打招呼呀？哎，你别问这么多了。我刚给你发的都是我们兴趣爱好，一定要记住啊。你可得跟我说清楚，不然我帮你。为什么让我们记这些东西啊？其实，其实他是我老板。啊，树洞先生是你老板，还有这么巧的事儿啊！哎，你别八卦了，赶紧去吧，没时间了。那我跟你说啊，现在我帮你了，后面的事儿我可不管。
动，先生。不好意思啊，我来晚了。洪小道。没错。啊，很高兴和你见面。我们走走吧。好啊。其实网友见面，对我来说是一件很不可思议的事情。约你之前，我其实犹豫了很久很久。先等一下，给你一个惊喜，这是你最爱吃的骨头砂锅。来吧，进来。怎么样？这是你最喜欢的铜鼓，还有里面的骨髓。你个死小夏，怎么不说喜欢吃西餐啊？偏偏说喜欢这种鬼东西。我最喜欢的骨头砂锅呀，真是便宜你了，我肚子好饿呀。嗯，你怎么不吃、啊？嗯，不错。还有，这是你最爱吃的牛丸。对，超级爱吃牛肉丸。臭丫头，怎么喜欢这么油腻的肉骨头啊？还要让我在陌生男人面前啃骨头，真太丢人了，恨死你了！怎么样？特别好吃。呃，等等，可口可乐。我的天哪！骨头，肉丸。还有可乐，这一餐可得让我肥死，起码重五斤。爱喝可乐，我最爱喝了。姐，你可享福了，可乐、牛肉丸，想想都流口水呀。宁夏，你这个死丫头，看我回去怎么收拾你！有没有人跟你说过，你吃饭很喜庆？喜庆？是啊。你的意思是说，你看见我吃东西，你都饱了？啊，不不不，呃，我的意思其实是，看着你吃呢，我就特别的高兴，感觉就像带着一个一年没吃饱饭的小朋友回家过年似的。我工作太累了吧，所以吃饭这个样子。啊，对了，你的新工作还适应吗？嗯，新工作。哦，适应，适应，适应，适应，很适应。那就好。喂，你怎么像查户口一样的？问了我这么多，你也不讲讲你自己？呃，呃，下次好了，让我先买单吧，买单。下次我请你。嗯，要不然我们互相留个联络方式吧。
，好啊。接着吃，别浪费、啊。嗯，好吃吧？超级好吃。我挺喜欢这家餐厅的，非常的温馨。还有骨头砂锅，很多菜我都喜欢吃。嗯，是啊。我死了不好意思啊，也没请你吃好吃的。不会啊，我觉得骨头堡很好吃。你比我想象的要活泼一点。有吗？我还觉得你比想象中帅呢。<笑>很高兴我们今天能见面，都这么晚了，我送你回家吧。啊，不用，我这里坐公交车很方便的。呃，你穿的高跟鞋，你不是说你不穿高跟鞋的吗？我平时是不穿这种鞋的，但这不是跟你见面吗？我总要打扮打扮，对吧？你穿高跟鞋坐公交车也挺难受的，还是我送你吧。真的不用，这边公交车直达我家，特别方便。好吧，那么我们下次再见了。网上见吧。姐，你扶我一下。哎呦我的妈呀！你到底怎么回事？你知不知道？因为你，我吃了多少大肥肉，喝了多少碳酸饮料。说，为什么让我冒充你？哎呀，我哪想得到树洞先生就是他呀！他脾气古怪，还喜欢漂亮姑娘，跟树洞先生完全不一样。那就是说，你怕他知道你的身份之后，不但不跟你再做网友，还开除了你。我现在发现，把虚拟搬到现实是不真实的，还是保留红小豆的美好吧。没想到。你居然这么漂亮，为什么拒绝以后再见面？男人果然都是喜欢美丽漂亮的女人，就算是四年的心灵相通又怎么样啊？居然没有发现，今天见面的就不是红小豆。梦想和现实总是有差距的，保留住彼此的美好吧。晚安，树洞先生。树洞先生，赵扒皮，一个温暖，一个冷酷无情，两张面孔，到底哪个是真，哪个是假呢？
，你又私闯民宅。本人不见炮，光明正大。啊。到底怎么样啊？说实话，我还挺好奇的。你说一个女孩子把自己的网名起的这么厉害。今天其实很让我意外，她比我想象中漂亮太多。我想象中的红小豆应该是，应该是咦这样的。见到本人以后呢，我觉得反差特别大，但事实上，她却是一位典雅的淑女。有没有什么感觉？感觉？什么感觉？别装啊！有没有一点点东西？我也说不清楚。总之，我觉得我对他有好感。啊，看来离动心不远啊！哎，我说你们心理医生是不是都有窥视别人隐私的癖好啊？个别啊，个别而已。来，喝杯酒，庆祝你成功的迈出了。计划行吗？还没呢，我也是。哎，你们俩的咖啡。进来。我的咖啡呢？没有了。你手上拿的什么？这个，这个是我我自己的。把手上的咖啡。给我放下！怎么不让美女给你？你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的。你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯差遣你，没人真的尊重你，你知道吗？赵总，你是不是打下来就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定嫌弃我丑，然后，然后是没少找茬。你说你老板找你的茬儿？老板是请你来上班的，你长得漂亮，或者丑，跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了。你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜的少女。哇！你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题，我真的建议，你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的，我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆。还想跟我斗？
我打你那么多天，他为什么不接啊？啊？你一个人大晚上跑这儿喝什么酒啊？哎，你别管了，烦着呢。哎，哎，陪我喝酒。哎，我坐呀，干嘛呢？哎，喝酒。别喝了。别管我！我为什么要这么复杂呀？我这么多年精神寄托，就这样被毁了。耗子，你知不知道底我经历了什么呀？算了，不说了，你也不懂。喝酒啊，赶紧的，来来来。喝点，洪小豆，晚上有空吗？请你吃饭。有空吗？请你吃晚饭。抱歉，已有约。干什么呢？出来啊，陪我杀两盘。我说你啊，天天追着我干嘛呀？怎么不去约红小豆呢？碰壁了。碰壁了？赵大公子还有吃闭门羹的时候啊？我还真是对这个红小豆越来越感兴趣了。不过啊，你已经算幸运的了，百分之九十的网友见面啊都是见光死，然后互相删除，老死不相往来。真的？其实我无所谓，我要见的是与我心灵相通的红小豆。真的假的？千真万确，红小豆在我心里有重要的位置，即便他有身残，我也无所谓。这一次只是意外的惊喜。太猖狂了，我今天不在状态
，这就叫做情场得意，赌场失意。行了，要不要再找个地方喝一杯啊？嗯，我明天早上还要开例会，要不改天吧 ？OK， 拜拜。你看看你自己什么样子，让你别喝。你给谁打电话的？喂，哪位？找丹乔。你是，你是谁啊？我，我是谁？我是宁夏，你不知道吗？居然没有蹭我电话。你是不是喝多了？你才喝多了你，你赵扒皮！你好像真的喝多了，回去好好睡觉吧。赵扒皮，我跟你说啊，我有件事情必必须得跟你说。如果如果我不告诉你的话，我就睡不着觉。赵扒皮，你知道我是谁吗？我是红，我是红。什么？哎，那个赵总，对不起啊！给我赵总，对不起，他他他耍酒疯，他喝多了。抱歉抱歉，打扰你了，拜拜拜拜。我，你闯祸了，你知道吗？嗯、我真是没有想到啊，他居然酗酒，还敢骂我，这个臭丫头。小夏，酒驾快起来了，嗯，快点，要晚了。姐，我回来了。我回来了，你是不是真喝多了？昨天你都不知道你，吵的整个邻居都听见了。姐，那昨天我怎么回来的？耗子，耗子还通知我，我们一起照顾你。你呀、啊，嘴里一直骂着什么“赵扒皮”“赵扒皮”的，跟疯了一样。哎，我要去开会，你呀、啊，别迟到了啊！走了喝多了，醒了。哎、啊，对，那个，昨天晚上我给赵丹乔打电话，呃，说些什么呀？好像没说什么，你就说他是赵扒皮、王八蛋之类的。然后呢？其他的，好像你一直在问他记不记得你是谁。那我有没有跟他说，我是？红小豆啊，嗯，好像没有。你说这句话之前，电话被我抢下来了。真的？哎呦，太感谢你了，耗子。哇，给你一个飞吻，谢了啊。来昨天的酒还没清醒吗？赵总，对不起啊，我我我不是故意的。我看你就是故意的。不是赵总，昨天……昨天怎么了？哎呀，我就觉得这……你看我工作没做好，你还对我那么好，我就对不起整个公司，对不起您。我说好了，我要为公司鞠躬尽瘁的呀。
哪个公司指着你这种白痴鞠躬尽瘁也算是完了？苏栋先生，这是我上班买的新杯子，以后就要用你来装咖啡啦，抱歉喽。总的来说，这个季度麦味的整个网络口碑还算不错的。谢谢。关于公司下一个阶段的发展，大家有什么不同的意见没有？陈磊，你呢？以公司目前的情况，我们的渠道下路都不成问题。在赵总的帮助下，我们现在的整体交通、食宿的折扣率都比同行更具优势。我认为现在应该扩大经营范围，重点关注三十五岁以上的高收入人群，形成精品旅游线路，通过高利润项目打造品牌，同时也考虑把一些低利润的项目外包给一些旅行社同行。大型连锁酒店的垄断，在互联网时代已经渐渐的走上颓势。现在流行的是“有钱大家赚”。你们大家怎么看？我觉得陈磊说的很对啊。同样的经历，一趟奢华游顶十四强年轻度蜜月的。钱是一回事，我觉得那些大佬们压根就不在乎什么特色，贵就行，好打发。宁夏，你觉得呢？挺好的。哪里好？呃，呃，嗯，听着，以后开会的时候都给我认真一点，少起哄，上两天班就知道对客户挑三拣四了。今天就到这里，大家散会吧。宁夏，到我办公室来一趟。你这几天到底怎么了？工作魂不守舍的。赵总，那是因为我不想听你的私事，也不想知道原因。你还不如回家，别给团队拖后腿。知道了。你要去哪里？我的话还没有说完。回家。你傻呀！我让你回家，你就真的回家吗？这个，这是你前几天的提案。你说，你认为公司现在应该牢牢抓住现有的年轻人市场，业务做得广不如做得深，可以保持我们公司的品牌形象以及客户年度。这跟陈磊提的方案完全相反，但你在开会的时候，你赞同了他的方案。那我能怎么办呀？你问我吗？对呀、啊，大家都支持他。好，这样，你听我说，抛开我是你老板的身份，我就是好奇问你一句：难道你的人生字典里没有“争取”两个字吗？别人说什么就是什么，就准备这样草草过一生，一直整理文件，帮大家跑腿吗？你让我跟他们争，我怎么争啊？办公室里每个人都有自己的小团体，大大家怎么弄都说好的，那你说我怎么办啊？好，我看过你的档案。初中时因为父母车祸亡故，开始借住在叔叔婶婶家。我说的对吗？赵总，你说过不管别人隐私的。好吧，我非常理解你这种孤立无援的心情，但是我依然没有办法同情你，因为，我不会给你犯错误的借口，我还是一样的瞧不起你。哪个人从小到大没有一点无法释怀的事情呢？难道就一直觉得低人一等了吗？这里是公司，你应该珍惜这次机会。没人知道你的过往，没人本该就喜欢你
，也没有人天生就讨厌你，更不用因为你过往不好的经历，来委曲求全。一切都可以重新开始，你可以换一张你喜欢的脸，重新活下去。你却用这种态度面对，难道你想被世界再一次的抛弃吗？大家先停一下。宁夏刚才给我提了一个不同的方案，公司现在还没有做过内部的比稿，趁这个机会比试一次吧。下午三点，陈磊和宁夏将分别阐述自己的方案，请大家本着对公司前景负责的态度投票。我只旁观，不发表意见。好了，继续忙吧。夏，据我所知，你不是正经人物吗？不是啊。你对我有什么意见，不能私下说吗？你这么给我穿小鞋，对谁有好处啊？我对你没意见呢。没意见，你去找老板说。你真虚伪，就跟上学的时候竞选班长，你偏说是老师逼的一样。但是我,我也没当过班长。你想试试？在咱们用实力说话，夏小健，林倩。来了，你知道每天晚上一个人孤独的吃饭是一件非常痛苦的事，所以我想请你今天晚上与我一起共进晚餐。好学校吃饭去啊！哎，好好，啊，你们先去吧。哦，好。好，好，好。下午去走了啊，去吃饭。谢谢。你看啊，把这儿拉到那儿，不就好了吗？这儿拉到这儿。哎呀，谢谢你，我弄了半天都没弄好。其实吧，你平时交的提案都挺有创意的，就是基本功差点，学学就应该可以了。以后我教你。哇 ，Lucy， 你简直是我最亲密的战友。那是啊，我呀最讨厌那个陈磊了。你看他平时那么嚣张，而且啊，他还是个男权大男子主义，觉得在职场上女性永远比男人更弱一点。他还请大家吃饭拉选票去了。你看他平时那么小气，现在想起来请大家吃饭，你说中午吃饭，下午投票的，谁吃了他的饭，好几下午不投他呀？哎，你也不能这么说了，其实陈磊还挺有能力的呀。宁夏，反正我挺你，中午我就去买咖啡，然后下午开会前我就发给大家，说是你买的。哎，这这倒也不用，我其实想测试一下我这方案行不行，也没有一定要中的意思。反正你就别管了，包在我身上。加油啊！谢谢。哎、喂，志远，怎么了？哦，但是我在上班啊，我中午只有一个小时时间。行，那咱们公司楼下见。嗯，好，拜拜。二姐，还没吃饭吧？没呢。走，带你吃饭去。姐，你咋对我这么好？赶紧，没事。哎，志远，你那影楼租好了吗？租好了，离这不远
。那地儿啊，一楼啊是我工作的地方，二楼呢有个阁楼，正好我老婆收拾一下，就是我们温暖的小窝了。来来来，我多吃点啊。哎，姐，我,我吃了这么多，我现在减肥呢。没事儿，我不饿，你应该多吃一点。好吧，好吧，好吧。啊，等一下，我的钱收在这卡里面，你要取的话都取走，到时候密码我发在手机上啊。不用不用，我兜里有钱，你先收着。不行不行，你还是拿去吧。你现在这个影棚里面设备呀、啊，还有装修啊，都得花钱。以后这孩子也得花钱。你现在已经是当爸爸的人了，该省啊省着点啊。行吧，姐，你对我真好。等我有钱了，我第一时间还给你。行了，别废话了，快吃吧。看我这收起来给丢了，赶紧的。那样，我还有个案子要做，我先走了啊，钱也付好了，有时间打电话。哎，你再吃两口再走吧。赶紧，吃饭啊。你们知道谁动我电脑了吗？怎么了？怎么了？我我我 PPT 不见了啊！那你复制了吗？你怎么这么不小心啊？我自己东西没存好，还怪别人的。但是我,我 PPT 真的就在这儿了。你的意思是有人陷害你了？没有啊，我我自己再重新做一份吧。你那么能耐，还用 PPT 啊？其实我特别佩服你。一个中专生也能坐在这里，加油！八项案例，就完成了形成线路、赛地商旅、标准客服的高度整合。我相信，这是我对推案最有力的支撑。谢谢。宁夏，该你了。我已经帮你备份了，别谢我，散会再说。没事，不用了。你有完没完呢？你到底要说什么？